this conference will now be recorded. Which is one of important service, which is one of important uh, topics related to the networking. Which is associated with network environment. So we should know about uh, how we can secure the network environment over a Azure portal. जो पहला ऑप्शन है अपने पास यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्रिएट सिक्योरिटी रूल्स सो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट द रूल्स रूल्स बेसिकली कुड बी योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग रूल्स दैट वी क्रिएट फॉर द नेटवर्क बेसिकली हैविंग इनकमिंग और आउटगोइंग रूल्स थ्रू डिफरेंट पोर्ट्स आई थिंक दैट्स व्हाट दैट्स व्हाट द सिक्योरिटी रूल्स कुड मीन but it's a, it's a big it's a big wide wide thing so i don't know exactly in which area we are saying no problem so and uh, i hope you have a much idea about the nsg that we already completed so according to the nsg what we what we can say that about the nsg uh, that's basically a network security group that we can apply to to network interface uh, card or we can apply it to the subnet and then once we apply to the subnet it would apply automatically to the vms which get launched on those subnets um, <laughs> so that's what basically nsg means it's just network security group to control your incoming and outgoing traffic how many logical rules are available uh well we can create we can create a, a few depending on on how many we want but by default we get three incoming and then three outgoing rules that gets created and total number of logical ports are available oh i don't know i, I don't know sorry 65535 correct okay 65535 logical ports are available in our uh, you can say that uh, uh nsg you can say okay fine talk about the difference between create security rule and uh, uh nsg because uh, our security rule is which is associated with network security so aap ye bol sakte hain ki ye jo dono services hai na both are uh, connected to each other if we talk about the create security rule you must need to create at least one network security group so i'm just going to define you about the number of uh, rules which is available uh on our nsg so in this case as we know that uh, with the help of nsg we are able to connect, configure the network security group with uh, direct to the virtual machine and we are also able to associate with our uh, uh, i think subnet right yes sir ensure security rule and nsg okay nsg ke andar hi hame rule ko configure karna hoga so talk about the nsg nsg is a virtual firewall you can say that it's a type of virtual firewall which is responsible to manage inbound and outbound ports or inbound and outbound services this is network security group uh, that contain two important services one is inbound and another is outbound so as per the name suggest we need to configure the inbound to distribute the services if you want to distribute services from your pc to outside and in case in case of outbound if you want to access the services from outside the actual difference inbound ke case mein kya hai ki aap service ko distribute kar rahe hain just opposite as per the name inbound ke case mein jab aap apne vm ya apne network environment ki services ko distribute karte hain that time we need to proceed with inbound if you want to access agar aap bahar ke services se koi bhi service apne system mein allow kar rahe hain to us case mein you must need to configure outbound i think we have already discussed about the difference between inbound and outbound is it correct Yes, sir. Number of logical ports are available. Sixty-five thousand five hundred thirty-five logical ports are available. इसमें अपने पास पैंतीस हजार पांच सौ पैंतीस logical ports available रहते हैं. 
10,000 पोर्ट आप इनको बोल सकते हैं कि दीज ऑल आर द कॉमन पोर्ट्स आर रिजर्व पोर्ट 10,000 पोर्ट लॉजिकल पोर्ट स्टार्टिंग के उसको रिजर्व करके रखा गया है आप बोल सकते हैं आर मोस्ट कॉमन यूसेज पोर्ट नाउ टॉक अबाउट द रूल्स व्हाट आर द यूसेज व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर द रूल्स सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट एनएसजी से रिलेटेड वी कैन ऐड यूज फॉर द वीएम हम इसको वर्चुअल मशीन के लिए एड यूज करते हैं एंड सेकेंड वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू यूज इट फॉर द सबनेट हम इसको दोनों इन्वायरमेंट के लिए एक इंडिविजुअल मशीन के लिए या पूरे के पूरे सबनेट्स के लिए भी हम इसको अटैच कर सकते हैं अगर हमने कोई सबनेट इस्टेब्लिश कर रखा है लाइक एज ए 192.168.1.0/26, तो आप एक एन को ना पूरे सबनेट्स के लिए अप्लीकेबल बना सकते क्लियर यस सर Talk about uh, Azure security rule. About Azure security or network security rules. So, in case of Azure security rules, as we know that uh, we have a number of components. The first one is related to the inbound. Ye hume janna hai because the inbound is a part of our NSG, and second is outbound. ये दोनों जो पार्ट है ना दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के कंपोनेंट नॉट ओनली द इनबाउंड एंड आउटबाउंड वी हैव एन नंबर ऑफ सर्विसेज आर एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर अवेलेबल इन एनएसजी सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन एनएसजी एंड वी विल अटैच द एनएसजी टू आवर वर्चुअल मशीन आर इट मे बी टू सबनेट्स कहीं से भी हम ऐड कर सकते हैं सबनेट में ऐड करना है या वीएम में ऐड करना है वह अपने ऊपर डिपेंड करता है ओके। बैक टू द पोर्टल और फटाफट यहाँ पे एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप तैयार करते हैं This is the page of uh, Network Security Group. So uh, I think two NSC are available. Let me check. I need to remove the entire the virtual machines are also. No problem. Open Network Security Group. I'm just going to create one NSC. Select subscription, your resource group. So I'm going to proceed with AG104 resource group. Class NSG, the NSG name is class NSG. कुछ भी नहीं करना है. We just need to click next, review करना है और create कर देना. अभी ये पूरी तरीके से blank है. इसमें हमने कोई भी rules को configure नहीं किया. We just uh, uh, try to create an NSG, which is a blank NSG. इसको आप बोल सकते हो कि कोई भी rules हमने नहीं किया. बस डिफॉल्ट रूल्स रहेंगे जो तीन इनकमिंग के और तीन आउटगोइंग के राइट then uh, our nsg is ready but uh, abhi ye blank hai so you must need to configure the rules ab rules kya hote hain kis tarike se manage kiya jayega which is really simple we are able to find inbound and outbound as we know that the usage of both uh, uh, rules inbound ke case mein you want to distribute the services from your machine to outside and outbound ke case mein kya hoga bahar ke system se aane wale services ya uh, unke uh, access ko aap apne system mein provide kar sakte we just need to click on inbound and in inbound we just need to click add or ye jo option dikhai pad rahe hain which is considered as a rules aap yahan pe multiple option dikhai pad rahe hain hame the first one is related to the uh 
uh, source so in case of source n number of uh, 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 options are available again okay. so any addresses service tag application security group okay so what do you think about the source source ki meaning kya hogi yahan pe मतलब किस सोर्स से हमको इनबाउंड सिक्योरिटी आने वाले इनबाउंड ट्रैफिक का सोर्स क्या होना चाहिए क्या वो आईपी एड्रेस होना चाहिए सर्विस टेस्ट होना चाहिए या वो कोई एप्लीकेशन सर्विस ग्रुप होना चाहिए करेक्ट करेक्ट मींस इट कैन हेल्प यू टू सेलेक्ट द ट्रैफिक सोर्स कि आप किसके साथ पर्टिकुलर कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो इन मोस्ट ऑफ केसेस हम इस यहां पे एनी कर देते हैं राइट right? If you want to assign this NSG for the particular uh, CIDR or particular uh, IP address names, so you will manage it here. But this will be done when you have a when you have multiple vnet or multiple subnet. You want to assign one subnet or one department. To assign for example, you created uh, one CIDR, one you you created one vnet with uh, slash 25. So as we know that in case of slash 25, we are able to Uh, get up to 128 IP address. और उस 128 IP address को हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है फॉर एग्जाम्पल द सी आई डी आर दैट यू सेलेक्टेड वन नाइनटी टू वन सिक्सटी और इस वैल्यू के बिहेव पे इस सी आई डी आर के बिहेव पे वी विल गेट अप टू वन ट्वेंटी एट आई पी एड्रेस इज इट करेक्ट सर We are able to divide this IP address in various part. अभी हम तीन में divide कर रहे हैं. पहले को हमने provide कर दिया 64 IP address जो है हमारा HR department. दूसरे को हमने 32 IP address provide कर दिया और जो कि हमारा sales department है. और last वाला है अपने पास 32 IP address again, which is our IT department. ठीक है. सेग्रीगेशन हमने कर दिया अपने 128 IP address को तीन department के साथ distribute कर दिया. Now talk about the uh, NSG source type, NSG traffic source, which is considered as a NSG traffic source. So in case of network security group traffic source, आपने इसमें कुछ ऐसी editing कर रखी है. You want to use this NSG only and only for the IT department. I don't want to entertain our HR department and sales department. तो हमें क्या करना पड़ेगा जो भी इसकी आईपी एड्रेस रेंज होगी लाइक एज वन नाइनटी टू डॉट वन सिक्स कर दिया ट्वेंटी सेवन कर दिया तो हम केवल चाहते हैं कि इनमें जो मशीन uh, हैं जो सिस्टम लगेंगे उन्हीं को आईपी एड्रेस असाइन हो बाकी तो उन्हीं को uh, ये एन एस uh, उनके लिए काम करे बाकी के लिए ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे आईपी एड्रेस सेलेक्ट करना है और उस रेंज को आपको असाइन कर देना है जो आईपी एड्रेस रेंज आप लगाना चाहते हैं सीआईडीआर की वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर दें सर ऐसा भी ऐसा भी कर सकते हो ऐसा नहीं कर सकते हमने जैसे एक वीनेट बनाया वीनेट के अंदर तीन सबनेट बना दिए और यहाँ पे आप क्लास एन एस जी में आप सबनेट देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे आप क्लिक करके उस पर एसोसिएट पे क्लिक करोगे तो आप आपको जो सबनेट को एसोसिएट करना है आप वो सबनेट को एसोसिएट कर दोगे ये वाले एन एस जी से करेक्ट एस वी नो दैट कि एन एस जी क्लास एन एस जी तो हम डायरेक्ट सबनेट पे भी असाइन कर सकते हैं और ये तो रूल हो गया ये तो ये तो सिक्योरिटी रूल है ना सर हाँ दिस वन इज द सिक्योरिटी रूल ना तो ये सिक्योरिटी रूल हम क्रिएट कर जैसे हमने हमारा एनएसजी में जो रूल्स डालने थे वो डाल दिए फिर हमको वो सबनेट पे लगाने हैं तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से सबनेट पे जाके वो वाले वी नेट के वो पर्टिकुलर आईटी के सबनेट को एसोसिएट कर देंगे देखो एक्चुअली क्या होता है ना इस केस में कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप पूरी आई एड्रेस नहीं असाइन करना चाहते यहाँ पे अपने पास थर्टी टू एड्रेस है आई जस्ट वॉन्ट टू असाइन द एन एस जी ओनली फॉर दिक्सटीन मशीन राइट तो हम उसके लिए यहाँ पे ओन आईपी एड्रेस की डिटेल मेंशन कर देंगे सिंपल आई डोंट वांट टू इंटरफेस विद एवरीवन हम्म गॉट इट गॉट इट 
ओके ठीक है एनी का मतलब एनी वन कैन एक्सेस यहाँ पे स्टार जैसे आप एनी करते हैं ना यहाँ पे स्टार वन के आ जाता है स्टार इन द सेंस इट इज अपलीकेबल द पोर्ट अपलीकेबल फॉर एवरी कोई से भी एक्सेस कर सकता है सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट डेस्टिनेशन ये तो हो गया सोर्स की बात हो गई सोर्स हमने अलाउ कर रखा है सबके लिए डेस्टिनेशन आप किसको इंटरटेन करना चाहते हैं किस पर्टिकुलर सिस्टम uh, को या किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को आप एक्सेस कराना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट द आईपी एड्रेस फॉर डेस्टिनेशन क्योंकि वाइसे वर्ष कॉम्युनिकेशन होता है ना बहुत साइड से कॉम्युनिकेशन होता है तो ये जो जो ऑप्शन है ना दोनों तरीके से आपको हेल्प करेंगे टू मेक अ कनेक्शन की वन वे कम्युनिकेशन करना है या टू वे कॉम्युनिकेशन करना है कस्टम सर्विसेज कस्टम सर्विसेज इन द सेंस की टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे कस्टम प्रोटोकॉल जो डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं उनकी लिस्ट मेंशन हो गई है एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे कोई सी भी आईपी uh, एड्रेस की रेंज या कोई कोई सा भी लॉजिकल पोर्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड यू नो दैट अलाउ एंड डिनाई वट अबाउट प्रियोरिटी प्रायोरिटी मतलब कि किस प्रायोरिटी पे ऑपरेट करना चाहिए वो तो इन केस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट व्हिच वन इज एप्लीकेबल अगर हम यहां पे दो रूल uh, तैयार करते हैं विद डिफरेंट प्रायोरिटी तो उसमें इंपैक्ट किसका होगा uh, जिसका प्रायोरिटी नंबर छोटा होगा उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा इट विल इट विल ऑलवेज सपोर्ट द लो प्रायोरिटी राइट यस सर माइक्रोसॉफ्ट जो है किसी का 100 है किसी का 101 है तो जो 100 की प्रायोरिटी लेकर आए ना जो रूल्स के पास 100 की प्रायोरिटी है वो अपलिकेबल हो जाएगा 101 का रिजेक्ट हो जाएगा दिस इज द पोर्ट नंबर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोई सभी पोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं इट्स डिपेंड अपॉन यू अब जैसे अभी अपने एन में हमने रूल जो कौन कर रखा है विच इज रिलेटेड टू द आर टी पी मीन्स इनकेस ऑफ इन बाउंड हमने आर का रूल असाइन किया इट मीन्स दैट अगर ये हम एन किसी वर्चुअल मशीन में ऐड करते हैं किसी सबनेट में ऐड करते हैं तो वो जो इन्वायरमेंट रहेगा वो पर्टिकुलर वी एम का एक्सेस हम आउटसाइड से कंफिगर कर सकते हैं उसका आर हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं इज इट करेक्ट यस सर ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट दिनेट दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप एंड रूल्स तो एनी थिंग एल्स दैट यू वॉन्ट टू नो इन केस यू मीन टू एड विद वर्चुअल इसको हम कैसे एसोसिएट करेंगे सर एनएसजी के साथ मतलब वर्चुअल मशीन के साथ वर्चुअल मशीन के साथ तो एनएसजी इज आवर क्लास अ क्लास एनएसजी इज आवर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नेम ओपन वर्चुअल मशीन सो वी डोंट हैव एनी वीएम करेंटली राइट जस्ट नीड टू क्लिक क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन इसके बाद हम सबनेट के साथ भी देख लेते हैं कि सबनेट में कैसे एसोसिएट करेंगे सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन अगेन दिस रिसोर्स ग्रुप Type the name of your virtual machine. Central US is our location. Uh, no problem. Availability नहीं mm-hmm. चाहिए. No infrastructure. थ्री थ्री एट नाइन ठीक है ये अपने पास लॉजिकल पोर्ट है हम यहाँ पे नन कर देते हैं क्योंकि हमें अपना खुद का एन क्रिएट करना है अगर आप यहाँ पे अलाउ पोर्ट कर देंगे तो इट विल क्रिएट ऑटोमेटिक वन एन एस जी ये अपने आप यहाँ पे एक नया एन एस जी बना लेगा तो यू जस्ट नीड टू क्लिक नन नेक्स्ट इन द नेटवर्किंग पैनल यू विल फाइंड अ वन ऑप्शन एन आई सी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप गो टू द एडवांस नॉट इन बेसिक एडवांस में जाएंगे और एडवांस में आप यहां पे एग्जिस्टिंग एनएससी को सेलेक्ट कर लेंगे क्लास एनएससी हमने बनाया था इज इट ओके यस सर ठीक है बेसिक में ये नया एनएससी तैयार करेगा नन के केस में ब्लैंक जाएगा विदाउट एनएससी जाएगा और अगर आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यू मस्ट नीड टू प्रोसीड विद एडवांस आप एडवांस के थ्रू प्रोसीड कर सकते डन नेक्स्ट एंड क्रिएट सो दिस इज द वे टू एड अवर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विद पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन एंड 
uh, we are also able to add the same network security group with our subnets open networking क्लास वी नेट नाइनटीन एटी एट ट्रेनिंग वी नेट नाइनटीन एटी एट क्लास में हमने दो सबनेट्स बना रखे थे एच आर एन सेल्स तो आप अपने वी नेट को आप अपने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को इनमें से किसी भी सबनेट्स के साथ एसोसिएट कर सकते ठीक है, सो ओपन योर सबनेट्स अब देखिए यहाँ पे नेट है और एक दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्लास एन एस जी यहाँ पे असाइन करिए एंड सेव इट इज इट फाइन यस This is all about the rules and network security group. So, as we discussed, in case of our uh, um, network security group, we create it and configure the rules and associate with our virtual machine. Done? Yes, I got it. And uh, next one is firewall and bastion. Actually, firewall will take much time. It will take up to, I think, 15 to 20 minutes. So can we proceed with Bastion service? ये भी important yeah. topic है। Yeah, that's fine, sir. मतलब उसका Bastion का और Firewall का interrelation तो नहीं है ना कोई? No, no, no. Both are different. Both are different services. Okay. तो Firewall मतलब कल देखेंगे ऐसा कुछ? हाँ, Firewall के लिए we need a proper one hour because we need to understand about the rules या उसके अंदर जो policies हैं, उनको उनमें time लगेगा। Okay, sir. Bastion check कर लेते हैं and we need to know about the concept of Bastion. So any idea कभी means आपने तरफ से ये देखा है Bastion के बारे में कुछ? Sir honestly it's a very new word to me तो मेरे को बिल्कुल idea नहीं है Bastion के बारे में। Remember जब हम virtual machine बनाते हैं जैसे अभी हमने एक VM तैयार किया है ना ना और virtual machine so whenever we click on the connect button, अब देखिए तीन ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, right? एक RDP है, दूसरा SSH है, तीसरा है Bastion. This is new feature added by Microsoft. I think before आप छह या सात महीने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया Azure ने. Okay. It's very new then, very brand new as well. Correct, 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 correct. So, but its usage is a lot of Most of organizations prefer to use the Bastion. They don't want to use public IP address to access the virtual machine. Due to reason of security. The firewall may invest in the firewall. Okay, right? The firewall may not do public IP address. The firewall purchase may not do public IP address. It will mostly move to our Bastion. Let me explain about the use of these services. Bastion and SSA. This is our virtual machine and uh, we have a various way to take the RDP. One is RDP, you know that. Second one is SSH and third one is Bastion. Okay. We have a three different way to take the RDP, GUI panel of our ESS, uh, our virtual machine. This is our Azure VM. RDP ke liye 3389 port ki requirement padegi plus you must need to configure public IP address. It's mandatory. SSH required 22 port plus public IP address. In both cases, public IP address की requirement पड़ेगी. RDP can give you GUI और जो SSH है can give you CLI, command line interface आपको access करने का मिलेगा. But if we talk about Bastion, so you can connect directly with the help of no need to use any kind of port, right? In case of Bastion, no need to any kind of port. Access GUI of virtual machine without public IP address. Okay. 
without public IP address. Any question? No, sir. So most or, of organizations prefer to use Bastion service through uh, Bastion uh, service to access the virtual machine. Another features compare kar lete about the difference between uh, RDP and Bastion. Kyo hum proceed karenge Bastion ki taraf. This is our virtual machine and uh, I'm going to connect with RDP. Kya kya features milta hai? Is mein dekh lete hain. RDP ke case mein, what are the requirements? You must need to open 33894. System should be connected with public IP address. Issue number, no MFA. No AD security. But if we connect our virtual machine with the help of Bastion, in case of Bastion service, we are able to configure, not required any kind of public IP address. Configure MFA. Manage VM. Using Azure Active Directory for security. Much secure in compare of uh, normal connectivity. So this is the actual difference between our uh, Bastion and second one is RDP. Any question? No, sir. Next, proceed to the practical. Ko. Yes, sir. The uh, prerequisite to set up the Bastion. This is the prerequisite. In compare of uh, RDP, we have additional service purchase. Karni not additional. Every organization has a service. Hai. It's not additional service. How to configure Bastion? And in case of Bastion service, what we need to do? Pele step hai, create a VNet. VNet should be contained minimum two subnet. Subnet for VM. Subnet for Bastion. You have to give a subnet for Bastion. 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 And this will be our Bastion service. So, in our case, I think we have already completed the, created the VNet. And there are two subnet. So, let's go. Let's proceed with that. Is it fine? Yes, sir. <clears throat> okay, so virtual machine pay click at thing, but before that, we need to verify the number of subnets. कि अवेलेबल नेटवर्क और अवेलेबल सबनेट होना चाहिए क्लास वीनेट में हमने अपने इंस्टेंस को तैयार किया है व्हिच इज अ पार्ट ऑफ आई थिंक एचआर में हमने रखा है इसको ये वेरीफाई अच्छा कल की भी आईपी एड्रेस यहां पे अवेलेबल है
192.168.1.4 है ना तो इट मीन्स दैट विच इज अ पार्ट ऑफ आई थिंक एच आर डिपार्टमेंट क्योंकि ये जीरो से एक चौसठ तक की आई पी आर डिस्कंटिन्यू करेगा नॉट एन इशू बैक टू द वर्चुअल मशीन बैस्टियन के लिए कनेक्ट पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट बैस्टियन पे क्लिक कर दीजिए वी हैव सबनेट जो हमने इस्टेब्लिश किया था बट अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्पेस थे ना वो हम कंज्यूम कर चुके हैं वी डोंट हैव इनफ स्पेस राइट Yes. At least 64 addresses is required. Your virtual network doesn't have the required address spaces for creating the subnet. So, one subnet को हमें करना पड़ेगा delete. HR है sales को delete कर देते हैं. ऊपर वो रहा सर ऊपर से ली नहीं 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 जस्ट नहीं अच्छा ठीक है यहाँ से भी आ जाएगा जस्ट वॉन्टेड टू कंफर्म कि कहीं इससे वी तो नहीं है वी आर एनेबल टू डिलीट इट बिकॉज पहले जितने कनेक्टेड डिवाइसेस है ना वो हटानी पड़ेगी उसको निकालना पड़ेगा हम्म 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 जितने भी निक कार्ड हैं जो एसोसिएटेड है सेल्स से उनको हम रिमूव करेंगे तो so, वीएम ही डिलीट कर देना पड़ेगा पूरा शायद नहीं वीएम ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है वो एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है ये एंड पॉइंट से जुड़ा हुआ है स्टोरेज अकाउंट से जुड़ा है वी नीड टू डिलीट द एंड पॉइंट उसके बाद फिर से बैक यहां पे आएंगे चलिए एक सबनेट यहां पे हो गया है डिलीट वी नीड टू डिलीट अनदर सबनेट बट उसके पहले हमें स्टोरेज में जा कर के एंड पॉइंट हटाना पड़ेगा अच्छा कुछ सर्विसेज ऐसे रहते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट लॉक लग जाता है तो वी जस्ट नीड टू चेक कि कहीं इसमें लॉक तो नहीं लगा है ओके सो ऑटोमेटिकली ये लॉक्ड हो गया है फॉर एक्सीडेंटली रीजन वी जस्ट नीड टू रिमूव इट इसको डिलीट करते हैं पेज को रिफ्रेस करते हैं बैक टू द नेटवर्किंग प्राइवेट एंड पॉइंट सेलेक्ट एंड ट्राई टू क्रिएट ट्राई टू डिलीट ठीक है वी सक्सेसफुली रिमूव द प्राइवेट एंड पॉइंट अब हम फिर से बैक आते हैं अपने स्टोरेज नेटवर्क पे एंड ट्राई टू डिलीट द थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें
remove the entire associated uh, resource. थोड़ा सा टाइम लगेगा अल्दो वी डिलीटेड ये अभी भी बोल रहा है कि विच इज एसोसिएटेड विद स्टोरेज एंड पॉइंट ठीक है एक बार ट्राई करते हैं बिकॉज हमने जो एसोसिएटेड था इसके एंड पॉइंट उसको रिमूव कर दिया लेट्स ट्राई टू चेक की तक के चलिए सक्सेसफुली रिमूव द सबनेट्स जो हमने सेल्स के नाम से बनाया था व्हाट वी नीड टू डू बैक टू द वर्चुअल मशीन अकेन क्लिक ऑन कनेक्ट बी एम ओपन करके कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बैस्टियन and it give us option this is our vnet this is our vnet uh, that contain a slash /25 means 64 ip address hai deploy bastion ka option tabhi aayega jab aapke vnet mein address space rahega if you don't have address space aap configure manual mein ja kar ke jo address space ki range hai usko aap badha sakte hain 
So I'm not going to do anything. Just need to click on deploy Bastion. Three to four minutes of time will be wasted in this. Bastion बनते ही we are able to take the virtual machines RDP without public IP address. Okay, so let's see. 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 Let's see.
Hello, can you hear me? Yes, sir. हमें कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे जब बेस्ट इन कम्प्लीट हो जाएगा अ सिंगल बेस्ट इन कैन हेल्प टू कनेक्ट मल्टीपल वर्चुअल मशीन वी जस्ट नीड टू क्लिक कनेक्ट किसी भी आरडीपी टूल को डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी पब्लिक आईपी एड्रेस कॉपी करने की जरूरत नहीं है ये डायरेक्टली वेब पेज पे ही आपको जी वाई का एक्सेस प्रोवाइड कर देगा लाइक दिस एंड अबाउट द यूजर आई डी एंड पासवर्ड वो भी हमें पोर्टल पे ही मैंशन करना पड़ेगा नॉट इन अवर ऑन प्रोमाइसिस मीन्स जिस भी सिस्टम पे एक्सेस कर रहे हैं जिस भी ब्राउजर पे एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए उस पे यूजर आई डी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है So we are able to access the virtual machine in web browser. Clear? Okay. Back to the VM, and I'm going to remove the public IP address. No impact will be made. This VM has its own. Select virtual machine. IP configuration will go there, and uh, just need to remove the uh, IP address. Net will go there. Network will go there. This is our NIC card. Select your NIC. Click on IP configuration. Okay. Open your IP address details. पहले हमें deassociate करना है और deassociate करने के बाद save करना है. Save करने के बाद हम इसको delete कर देंगे. After the association, uh, IP address successfully removed from your NIC card. ठीक है अब देखिए यहाँ पे public IP address कोई भी public IP address हमारे virtual machine में available नहीं है. Although we are able to access our VM, but not with the help of public IP address, with the help of bash VM services. Is it fine? Yes, ठीक है इसमें कुछ टॉपिक्स और रिमेनिंग है बिकॉज एम एफ ए वगैरह कैसे कॉन्फिगर करते हैं एम एफ ए का कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो हम अपने एडी वाले पार्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे फायर वॉल खत्म करेंगे फायर वॉल के बाद फिर हम आ जाएंगे लोड बैलेंसर में दो तरीके का लोड बैलेंसर है सिंपल सा और ऑन प्रमाइसिस मीन्स विद द हेल्प ऑफ बी पी एन नेटवर्क वॉचर क्या है ये कंप्लीट करेंगे एंड देन बैकअप लास्ट में क्योंकि इसके बाद फिर हम बैक करेंगे अपने एक्टिव एक्टिव पैनल पे एक बार ये कंप्लीट हो जाए नेटवर्क का पूरा कंप्लीट हो जाए पार्ट मीन स्टिल बी पी एन विल बैक टू दी एंड आफ्टर दैट लास्ट में सबसे आपका बैकअप वगैरह ठीक है ठीक है सर चलो कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट दीवन जीरो